निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा गलत है अभिनव बिंद्र निशानेबाज माइकल फिलिप्स तरा की मारिया शारापोवा बैडमिंटन और मोहम्मद आसिफ क्रिकेट आसान सी बात है अभिनव बिंद्रा निशानेबाज आपको मालूम होगा इंडी बुजल में अगर देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से बना देता हूँ मैं इंडी बुजल में सबसे पहले ओलंपिक में गोल्ड पाने वाले कोई व्यक्ति थे तो वह थे अभिनव बिंद्रा साहब थे एक चीज तो ये क्लियर कर लीजिए अभिनव बिंद्र साहब निशानेबाज है इस पर कोई दो मत नहीं ठीक है चलिए दूसरा माइकल फिल्प तैराकी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा कि जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता हो जो माइकल फिल्प्स के बारे में नहीं मालूम होगा अगर उसको माइकल फिल्प्स के बारे में नहीं मालूम है तो यकीन उसकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है ओलंपिक का बादशाह जिसको बोलते हैं पूरी दुनिया में राज करने वाला एक व्यक्ति जिसको माइकल फिल्प्स कहा था तैराकी के नाम पर ठीक है उनको कई बार जलपरी कहते हैं कई बार मछली कहते हैं उनकी तुलना पता नहीं किस किस से की जाती है उनके तैरने के तरीके से तीसरा देखिए नीचे लिखा है आपका मोहम्मद आसिफ क्रिकेट सबको दुनिया को मालूम है और मोहम्मद आसिफ इस कारण से मालूम होगा कि जब मैच फिक्सिंग हुई थी तो सबसे पहले व्यक्ति मोहम्मद आसिफ ही थे जिनको कि मोहम्मद आसिफ थे एक मोहम्मद आमिर थे एक सलमान बट्ट थे पाकिस्तान के तीन क्रिकेटर जब मैच फिक्सिंग इनको बाहर किया गया था उसके बाद में मोहम्मद आमिर ने माफी मांगी और जिस चीज़ें हुई उसके बाद मोहम्मद आमिर ने वापसी कर ली लेकिन मोहम्मद आसिफ ने और आपके सलमान बट्ट ने वापसी नहीं कर पाई ऐसा नहीं याद हो जाए मारिया पहली बात तो एक चीज ये कि मारिया शरपा वो क्या खेलती बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस खेलती है एक चीज तो ये क्लियर होगी अब अभिनव बिंद्रा इंडिया के हैं माइकल फिल्प कहाँ के हैं आपकी ड्यूटी आपको बताइए कमेंट सेक्शन जाकर बताइए माइकल फिल्प कहाँ के हैं मारिया शरापोवा रूस की हैं और मोहम्मद आसिफ कहाँ के पाकिस्तान के यहाँ पे देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको पहला तो चार पॉइंट ये हो गए अपने कि भाई चार पॉइंट क्या हो गए कि क्या कहाँ से रिलेटेड है चार तो याद हो गए फिर चार पॉइंट आपके नेक्स्ट निकल के आ जाते हैं भाई साहब क्या की किस कंट्री से आठ पॉइंट हो गया एक क्वेश्चन से और उसके बाद में चार पॉइंट और निकल जाएंगे इस यूज कोई रिलेटेड इस यूज था तो वो उसके बाद एक अभिनव बिंद्रा वाला ओलंपिक का मैंने बता दिया टोटल मिला के देखिए इस पूरे एक क्वेश्चन से मैंने आपको करीब पंद्रह फैक्ट्स बता दिए आप इस बात को अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे पंद्रह फैक्ट मैंने आपको बता दिया और पंद्रह फैक्ट बता दिया तो आपका आसान एक क्वेश्चन से निकालने की कोशिश कीजिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मैं आपको हर एक चीज नहीं पढ़ा सकता अथा है जी के पढ़ाना चालू कर दूंगा तो दस पंद्रह साल लग जाएगा आप तैयारी करते फिर से बोलता हूँ कि आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप समझने की कोशिश कीजिए चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया चलिए अगले क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा मेरे को बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है कहाँ है जिन्हें काटक में है क्लियर बाराबती स्टेडियम कहाँ पे है काटक में है ये बात क्लियर होगी अब आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई साहब बाराबाती स्टेडियम किस चीज से रिलेटेड है ये आपको मालूम होना चाहिए ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे पूरी उम्मीद है दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई बाराबाती स्टेडियम कोई स्पेशल कोई इवेंट हुआ क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल ईडन गार्डन में राहुल द्रविड़ और बी लक्ष्मण की पारी बहुत फेमस मानी जाती है उसके बाद में मान लीजिए कहीं पर रोहित शर्मा ने कहीं दो रन कहीं बनाए थे तो फेमस माना जाता है जैसे वीरेंद्र सहवाग ने पहला तीन मुल्तान में पाकिस्तान बनाया था उनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है ऐसी चीजें रिलेटेड होती है वो पूछता है क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग से नहीं बनाता वो कोई घटनाक्रम हुआ वो कोई मैदान में और उसने पूछ लिया फॉर एग्जांपल आपका जो मुंबई का स्टेडियम है उसका नाम आप बताएंगे मुझे स्टेडियम का मुंबई के स्टेडियम का नाम आप बताइएगा और उस स्टोरी ये बताता हूँ कि शाहरुख खान ने वहाँ पे गेट कीपर को थप्पड़ मार दिया था इस कारण से शाहरुख खान को वहाँ पर बैन कर दिया गया दो तीन साल के लिए आईपीएल में अब आप स्टेडियम का नाम जल्दी से बताइएगा वन स्टेडियम था चलिए बताता हूँ मेरे से रहा नहीं जाता बताने है ना क्वेश्चन बता ही देता हूँ तो वन स्टेडियम था जहाँ पर शाहरुख खान ने गेट कीपर को थप्पड़ मार दिया क्वेश्चन पूछा था उस साल भयंकर क्वेश्चन पूछा था आज भी पूछ सकता है वन स्टेडियम ऐसी छोटी छोटी रिलेट करके याद करूँ तसान रहेगी अब पुणे में अगर कोई बार स्टेडियम है तो ये बताइए नाम क्या है और किस गेम से रिलेटेड है चेन्नई में कोई स्टेडियम है तो उसका नाम क्या है किस गेम से रिलेटेड है और भुवनेश्वर में कोई स्टेडियम है उसका नाम क्या है किस गेम से रिलेटेड है चार पाँच छः पॉइंट से हो गए चार पॉइंट हो गए आठ पॉइंट हो गए उसके बाद में कटक कहाँ है उड़ीसा में है तो कटक से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है हाँ जी है सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म कटक में हुआ था ये पॉइंट हो गया पुणे कोई कहाँ पे है महाराष्ट्र में है तो क्या पुणे से रिलेटेड कोई हमारे पास इवेंट्स से पुणे से रिलेटेड कोई व्यक्ति है महत्वपूर्ण अगर है तो विवाद करना पड़ेगा चेन्नई है तो चेन्नई में कुछ स्पेशल बातें हैं चेन्नई की महत्वपूर्ण लेख पकड़ लीजिए चेन्नई के कौन कौन एन एच आता है अगर ऐसा करके तरीके याद कर लिया एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन एक ही क्वेश्चन से अगर आपने बीस पच्चीस फैक्ट निकालना चालू कर दिया यकीन मानिए ईश्वर कोई भी कोई भी ईश्वर भी आ जाएगा कि इसको फेल कर दो तो आप फेल नहीं हो सकते क्योंकि मैंने चीज़ करके देखिए मुझे फायदा हुआ है पहले मैं भी नहीं करता था मुझे लगता बहुत मेहनत वाला काम है जब धीरे धीरे करना चालू किया तो फिर वही बाजार रिपीट ही होती चीज़ें वहीं पे जब दोबारा कटा आपको कहीं दिखेगा उड़ीसा दिखेगा तो आपको तो आपको क्या करना है कि
मुंबई में क्या कोई स्टेडियम है मैंने बोला था अगर वहां पे अपने वानखेड़े लिख लिया होता मुंबई में तो बात खत्म हो गई थी मुंबई पढ़ने जरूरी पड़ता चेन्नई में कौन सा है ये लिख लीजिएगा नई दिल्ली में कौन सा है तो ये एक बार कर लिया ना आपने चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी ठीक है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं प्लीज मैं हमेशा बोल रटो मत रटो मत यार समझो एक बार समझो मैंने वो चीज़ की है मैं भी पहले करता था मुझे लगता बहुत मेहनत लगती है बहुत टाइम लगता है बाद में मुझे लगा नहीं यार बहुत आसान था मैंने बेवजह दो तीन साल वेस्ट किए अगर इंजीनियरिंग के टाइम पैसा मैंने कर लिया होता यकीन मानिए मेरा फूड इंस्पेक्टर वाला एग्जाम दो हज़ार में निकल गया होता लेकिन मैं उन चीज़ को समझ नहीं पाया समझाने वाला कोई ढंग से नहीं था करना सब बोलते थे पढ़ना स्मार्ट वर्क करना लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं था स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए अगर आप लोग मुझे अग्री करेंगे तो एक नया कोर्स लेकर मैं आप लोगों के लिए पांच छह सात वीडियो का कि स्मार्ट स्टडीज कैसे की जाती है अगर ऐसा है तो बताइए स्मार्ट स्टडीज कैसे करें एक सीरीज लेके आऊंगा भाई कैसे जीके कैसे पढ़ना आपको याद कैसे रखना चाहिए को एक सीरीज आपको लेके आऊंगा कि भाई जो बार बार भूल जाते हैं वो कैसे नहीं भूले क्या किया जाए कि हम बार बार भूल लेना और एक चीज लगे भाई कूल कैसे रहे एग्जाम के टाइम पे भाई आप बहुत टेंशन में है क्या करूं क्या ना करूं हायर अब्बा हायर अब्बा होता सबके साथ होता है वो चीज ठीक है चलिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम के एक दो महीना पहले से आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं आज ही मेरा स्टूडेंट है यूपी के आकाश नाम है उनका उनका कल बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया उनके जो आपके एल्बोज हैं वो क्रैक हो गए उनकी हड्डी हवा हो गई यकीन मानिए वीडियो की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा था लड़का और कल ही उनसे बात थी मेरी वो वीडियो कोर्स अपना प्लस कोर्स खरीदना जा रहे थे लेकिन ईश्वर ने देखे क्या कर दिया तो इस कारण से बोलता हूँ थोड़ा धीरे बाइक चलाइए मुझे मालूम है कि आप बोलेंगे नहीं सर मैं मेरी गलती नहीं थी ये हो गया कहीं ना कहीं गलती नहीं होगी हो सकता है धीरे चलाते तो और ठीक हो जाता लेकिन ठीक है हम ईश्वर दुआ करते हो जल्दी से ठीक हो जाए बच्चा और बहुत टेंशन में था मैंने उनसे बात की पढ़ाई के लिए सर मेरा एग्जाम बहुत पास में है मैं क्या करूँ मैंने बोला यार एग्जाम पास में आते रहते जान है तो जहाँ है एक बार ठीक हो जाओ एग्जाम बाद में देंगे ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डियर सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित साहब अभी आपके बताएंगे नई दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई कहाँ पर स्थित सॉल्ट लेक स्टेडियम ये है भाई कोलकाता में अब नई दिल्ली मुंबई मगर चेन्नई में अगर आपने पहले ऑलरेडी लिख लिया होगा तो खत्म हो गई बात इसमें तो लिख नहीं आपको दोबारा आगे चलते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है देखिए बस ध्यान से सुना ईडन गार्डन कोलकाता में आसानी से हो गया अगर मुंबई का वन खड़े का स्टेडियम कर लिया होता आपने तो मुंबई क्लियर हो गया चेन्नई का चिन्ना स्वामी स्टेडियम उस टाइम पे कर लिया होता तो वो खत्म हो गया इस क्वेश्चन को ग्रीन पार्क का क्या हो जाएगा कानपुर में है तो ये आपका पॉइंट जो है चिन्ना स्वामी स्टेडियम आप आसानी से टिक कर सकते थे कि ये नहीं ये तो गलत चीज है अब चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है ये आप बताएंगे चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है ये बात मैंने यूट्यूब में बता रहा था कि जब हम बेंगलोर गए थे तो बेंगलोर में जिस होटल में हम रुके थे ठीक उस होटल के सामने था स्टेडियम तो आप आसानी से बता सकते हैं क्लियर समझ रहे मैं क्या बोला हूँ गलत मेले को मेले को बताइए भाई कौन सा है रामानुजम कप टेबल टेनिस से रंगा स्वामी वॉलीबॉल राइडर कप गोल्फर वेस्ट टेनिसर कप पोलो से रामानुजम टेबल टेनिस से कोई दिक्कत नहीं है राम ने मुझे टाटा कर दिया ऐसा कर लो राम ने टाटा किया तो राम से रामानुजम टेनिस राइडर कप क्या है गोल्फ कोई दिक्कत नहीं है और वेस्ट टेस्टर कप क्या है पोलो हुआ यूं था कि एक राइडर करके खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के वो एक बार एक पार्टी में गए थे सच्ची स्टोरी है मैं मतलब कहानी नहीं बना रहा हूँ उनको पार्क से जब होटल से निकलते हैं वो कोई बार या रेस्टोरेंट गए थे उनको कुछ लोगों ने मिलकर मारा था बाद में बहुत घायल हो गए थे और उसके बाद सब खेल भी नहीं पाए दोबारा क्रिकेट तो उनको उन्होंने हॉकी से मारा था गोल्फ के जो प्लेयर्स के उससे मारा था ऐसा याद करना आपको यार आसानी से अब रंगा स्वामी का अगर वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं है तो वॉलीबॉल रंगा स्वामी का किस से रिलेटेड है ये आपकी ड्यूटी बनती है बताने की ठीक है अब देखिए मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन यकीन मानिए लास्ट वाले वीडियो जो है हमारा उसमें कराया था मैं आप आंसर देंगे जल्दी से बिना देखे ऐसा नहीं किया अगर आपने मिल्खा सिंह को किस नाम जाना तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं आपको ऑप्शन डिलीट कर दीजिए आप आपको सीधे यहाँ से आंसर देना है फिर से एक आंसर आपके लिए रग्बी फुटबॉल कितने खिलाड़ी होते हैं आंसर देखिए मत प्लीज यार आंसर मत देखिएगा मैं आपको भरोसा करता हूँ उसका समय आंसर लिख दिया है नहीं तो वो चाहता तो आंसर गायब कर देता है लेकिन नहीं यार कोई बात नहीं आप देखिए और आंसर दीजिए बिना देखे आंसर दोगे तो देखो आप मुझसे झूठ बोल सकते हो मम्मी पापा से दोस्तों से लेकिन आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते आपको मालूम होगा कितना आता कितना नहीं आता ठीक है चलिए आगे देखिए जल्दी से कौन हरियाणा के इनके नाम से प्रसिद्ध है कपिल देव ठीक है तो मंसूर अली खान पटेल जी को साइना नेहवाल को विजेंद्र सिंह क्या बोलते हैं आपकी ड्यूटी है आगे प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरसन किस देश से इंपॉर्टेंट है स्पेन से इंग्लैंड से स्वीडन से कोई खिलाड़ी है तो आपकी ड्यूटी बनती है उसके लाख लिख लीजिएगा कागज में क्लियर तेज धावक उस बोर्ड का संबंध कहाँ से जमैका से इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम अभी एक वीडियो फिर से लगाओ मेरा प्ल